ராமநாதபுரம் அருகே இருநூறு ஏக்கரில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்கதிர்கள் மழை நீரில் மூழ்கி சேதம் விதை நெல்லுக்காக நெற்கதிர்களை அறுத்து கட்டுமரம் மூலம் கரை சேர்க்கும் விவசாயிகள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே நெல் கொள்முதல் செய்ய கால தாமதம் ஏற்படுவதாக புகார் டிராக்டரை சாலையில் நிறுத்தி விவசாயிகள் மறியல் போராட்டம் சேலம் மாவட்டத்தில் பரவலாக பெய்த மழையால் அதிக அளவில் பூக்கத் தொடங்கியுள்ள மாமரங்கள் நல்ல விளைச்சல் கிடைக்கும் என்று விவசாயிகள் நம்பிக்கை புதுக்கோட்டை கீரமங்கலம் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள் ஏழு பேர் மருத்துவம் படிக்க தேர்வு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு குவிந்து வரும் பாராட்டு கோடியக்கரை சரணாலயத்தில் இரண்டாவது நாளாக நடைபெறும் பறவைகள் கணக்கெடுப்பு வனத்துறையினர் வழிகாட்டுதலுடன் கணக்கெடுக்கும் பணியில் கல்லூரி மாணவர்கள் வேதாரண்யேஸ்வரர் திருக்கோவில் மாசிமக உற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம் வரும் பதிமூன்றாம் தேதி திருத்தேரோட்டம் நடைபெறும் என அறிவிப்பு தஞ்சை திருக்கானூர் பட்டியில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டி களத்தில் நின்று விளையாடிய காளைகளை அடக்கிய வீரர்கள் முட்டை கொள்முதல் விலை பத்து காசுகள் உயர்த்தப்பட்டு நான்கு ரூபாய் நாற்பது காசுகளாக நிர்ணயம் தேவை அதிகரிப்பால் விலை உயர்வு என கோழி பண்ணையாளர்கள் தகவல் தமிழகம் முழுவதும் இன்று இருபதாவது மெகா கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் முகாமை பயன்படுத்தி மக்கள் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள சுகாதாரத்துறை வேண்டுகோள் கமுதி அருகே சோழ பயிரை மேய்ந்த எழுபத்தி எட்டு செம்மறி ஆடுகள் உயிரிழப்பு அரசு இழப்பீடு வழங்க விவசாயி கோரிக்கை நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் முதல் இரண்டு நாட்களில் இரண்டு அவைகளிலும் கேள்வி நேரம் மற்றும் பூஜ்ஜிய நேரம் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் நேற்று ஒரே நாளில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தைந்து ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது கொரோனா பாதிப்பு குறித்து பீகார் மேற்கு வங்காளம் ஒடிஷா ஜார்க்கண்ட் சத்தீஸ்கர் ஆகிய ஐந்து மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்கள் அதிகாரிகளுடன் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மண்டாவியா இன்று ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் மகாராஷ்டிராவின் புனே மாவட்டத்தில் வரும் செவ்வாய்க்கிழமை முதல் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள் திறக்கப்படும் என்று அந்த மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது தென்னாப்பிரிக்காவில் நியோகோ என்ற உருமாறிய கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது நியூசிலாந்து நாட்டில் உள்ள கெர்மடக் தீவுகளில் ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் ஆறு புள்ளி நான்காக பதிவானது ஆப்பிரிக்க நாடுகளான மடகாஸ்கர் மலாவி மற்றும் மொசாம்பிக் ஆகிய நாடுகளை அனா என்கிற வெப்பமண்டல புயல் கடுமையாக தாக்கியது பெண்கள் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் சைனாவை தோற்கடித்து இந்தியா வெண்கல பதக்கம் வென்றுள்ளது ஜூனியர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான காலிறுதியில் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் விராட் கோலியின் பேட்டிங் குறித்து பலர் விமர்சித்து வரும் நிலையில் அவருக்கு வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்
ப்ரோ கபடி லீக் போட்டியின் எண்பதாவது லீக் ஆட்டத்தில் பட்னா பேரட்ஸ் அணி தமிழ் தலைவாஸ் அணியை வீழ்த்தியது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரமங்கலம் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படித்த ஏழு மாணவிகள் நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று நேற்று நடைபெற்ற மருத்துவ படிப்பிற்கான கலந்தாய்வில் கலந்து கொண்டனர் இதில் தீபிகா மதுரை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி வேலண்டினா தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி கரிகா புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி சுவாதி சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி யமுனா திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியையும் தேர்வு செய்துள்ளனர் மேலும் நிஷாலினி திருச்சியில் உள்ள தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி என ஒரே பள்ளியில் படித்த ஆறு மாணவிகளும் எம்பிபிஎஸ் படிக்க தேர்வாகி உள்ளனர் மேலும் நிஷா என்ற மாணவி திருநெல்வேலி பல் மருத்துவக் கல்லூரியில் படிக்க தேர்வாகி உள்ளார் கடந்த ஆண்டும் இதே கீரமங்கலம் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள் நான்கு பேர் மருத்துவம் படிக்க தேர்வாகி பல்வேறு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் படித்து வருகின்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலேயே கீரமங்கலம் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள் தான் அதிக அளவில் நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று மருத்துவம் படிக்க செல்கிறார்கள் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளது இரண்டு வருடங்களில் பதினோரு மாணவிகளை மருத்துவக் கல்லூரிக்கு அனுப்ப பயிற்சி அளித்த தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் பள்ளி ஆசிரியர்களை பெற்றோர்களும் பொதுமக்களும் பாராட்டி வருகின்றனர் ஓமலூர் காடையாம்பட்டி தாரமங்கலம் பகுதிகளில் மாமரங்களில் பூக்கள் பூக்க தொடங்கியுள்ளனர் இந்த ஆண்டு மாம்பழங்கள் நல்ல விளைச்சல் கிடைக்கும் என்று விவசாயிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையாம்பட்டி தாரமங்கலம் வட்டாரத்தில் நூற்று கணக்கான ஏக்கர் பரப்பளவில் மாமரங்கள் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன சேலம் மாவட்டத்தில் விளையும் மாம்பழ வகைகள் உலக புகழ் பெற்றவை இங்கு முத்துநாயகன்பட்டி மாரமங்கலம் காமலாபுரம் தும்பிப்பாடி சிக்கம்பட்டி டேனிஸ்பேட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராம பகுதிகளில் அதிக அளவில் மா சாகுபடியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பெங்களூரா தோத்தாப்புள்ளி ஆகிய வகைகள் அதிக அளவில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன அதே போல செந்தூரா நீலம் தேன்குண்டு குதாதத் மல்கோவா அல்போன்சா பங்கனப்பள்ளி ஆகிய ரகங்களும் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன முன்பருவ ரகமான செந்தூரா தேன்குண்டு ஆகிய ரகங்கள் நவம்பர் அல்லது டிசம்பர் மாதங்களில் பூக்கள் பூத்து பிஞ்சுவிட ஆரம்பிக்கும் கடைசி பருவ ரகங்களான பெங்களூரா பங்கனப்பள்ளி அல்போன்சா இமாம் பசந்த் குதாதத் போன்றவற்றில் ஜனவரி மாதம் பூக்கள் துளிர்விடும் இந்நிலையில் நடப்பாண்டில் ஓமலூர் உள்ளிட்ட அனைத்து பகுதிகளிலும் பெய்த தொடர் மழை காரணமாக மாமரங்களில் பூக்கள் பூக்க தொடங்கியுள்ளன ஒவ்வொரு மரங்களிலும் வழக்கத்தை விட அதிகமாக பூக்கள் பூத்து குழுகுகின்றன அடிமரம் மரக்கிளைகள் ஆகியவற்றிலும் பூக்கள் கொத்து கொத்தாக உள்ளன இந்நிலையில் பூக்காத மரங்கள் குறித்து தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வுகள் செய்து வருகின்றனர் இந்த ஆண்டு மா மரங்களில் பூக்கள் அதிக அளவில் பூத்துள்ளதால் விளைச்சலும் நன்றாக இருக்கும் என தெரிவித்துள்ள தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் பூச்சி தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் குறித்தும் தரமான பூச்சி மருந்துகள் அடிப்பது குறித்தும் விவசாயிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கி வருகின்றனர் திருக்காலூர்பட்டியில் உள்ள புனித அந்தோனியார் பொங்கலை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்றது தஞ்சை மாவட்டம் திருக்காலூர்பட்டியில் உள்ள புனித அந்தோனியார் பொங்கலை முன்னிட்டு ஆண்டுதோறும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்தப்பட்டு வருகிறது அதன்படி இந்த ஆண்டிற்கான ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவர் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் கீழே விழுந்தால் காயம் ஏற்படாமல் இருக்க வாடிவாசலிலிருந்து நூறு மீட்டர் தூரம் வரை ஒரு அடி உயரத்திற்கு தென்னை நாட்கள் பரப்பப்பட்டிருந்தன அறுநூற்றி எண்பது காளைகளும் முன்னூற்று ஐம்பது மாடுபிடி வீரர்களும் பங்கேற்ற இந்த ஜல்லிக்கட்டில் முதலில் கோவில் காளைகள் வாடிவாசல் வழியாக அவிழ்த்து விடப்பட்டு அதன் பின்னர் ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அவிழ்த்து விடப்பட்டன சீறி பாய்ந்து வந்த காளைகளை வீரர்கள் பாய்ந்து சென்று அடக்க முயன்றனர் அதில் பல காளைகள் திமிரி எழுந்து யாருடைய கைகளிலும் அகப்படாமல் சீறி பாய்ந்து சென்றன களத்தில் நின்று விளையாடிய வீரர்களை நெருங்கி விடாமல் பார்வையாளர்களுக்கு விருந்து படைத்தனர் ஆக்ரோஷமாக ஓடிவந்த காளைகளை வீரர்கள் திமிலை பிடித்து அடக்கிய காட்சிகள் சிலை பூட்ட வைத்தன
இந்த காளைகளை அடுக்கி வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கு தங்க காசு பீரோ நாற்காலி சைக்கிள் கட்டில் உள்ளிட்ட ஏராளமான பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன இதே போல அடக்க முடியாத காளைகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன போட்டியை காண தஞ்சை மாவட்டம் மட்டுமல்லாது சுற்றி உள்ள பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்களும் குவிந்து ஜல்லிக்கட்டை கண்டு ரசித்தனர் ராமநாதபுரம் அருகே இருநூறு ஏக்கரில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்கதிர்கள் மழை நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்த நிலையில் அவற்றை விதை நெல்லுக்காக அறுவடை செய்து கட்டுமரம் மூலம் கரை சேர்த்து வருகின்றனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மானாங்குடி கிராமத்தில் இருநூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் மானாவரி பயிராக நெற்பயிர்களை பயிரிட்டு விவசாயிகள் சாகுபடி செய்திருந்தனர் இந்நிலையில் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு அப்பகுதியில் பெய்த மழை காரணமாக விளை நிலங்களுக்குள் மழைநீர் புகுந்தது ஆனால் வயல்களில் மழைநீர் செல்வதற்கு வழி இல்லாததால் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்கதிர்கள் இரண்டு மாதங்களாக மழைநீரில் முற்றிலும் மூழ்கி சேதமடைந்தன இதனால் அடுத்த ஆண்டுக்கான விதை நெல் சேகரித்து வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தண்ணீரில் மூழ்கி கிடக்கும் நெற்கதிர்களை அறுவடை செய்து கட்டுமரங்களை கொண்டு அவற்றை விவசாயிகள் கரை சேர்த்து வருகின்றனர் எங்க ஊர்ல அதிக மழை பெஞ்சு ஒரு இருநூறு ஏக்கர் வெள்ளமா பெரிய போச்சு மிஷின் வச்சு அறுக்க முடியல ஆள் வச்சு அறுக்கிறோம் அறுத்து கட்டுமரத்தில் ஏற்றி கொண்டு போய் கரையை ஏற்றுறோம் அதை அடித்து எடுக்கும் போதே அடுத்தவருக்கு வேதனை எடுக்க ஆகும் அப்படின்னு நினைச்சு அந்த வேலை நடந்துக்கு இருக்கு இதையடுத்து பாரம்பரிய முறைப்படி நெற்கதிர்களில் இருந்து நெல் மணிகளை பிரித்து எடுக்கும் பணிகளும் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன மார்கழி மாதம் பெஞ்ச மழையினால தான் எங்களுக்கு விவசாயம் தண்ணீர் போய் அழிஞ்சிருச்சு அதுக்கு மிஷின் விட்டு அறுக்கிற அளவுக்கு வசதி வாய்ப்பு இல்லை கூலி ஆள் விட்டு அழிஞ்ச பொம்பளை ஆள் ஐம்பது நானூறும் ஆம்பளை ஆள் எண்ணூறும் கேட்குறாங்க அதனால எங்கள் தாத்தா பாட்டி உள்ள முறைப்பறாரா நாங்கள் எப்படி அந்த காலத்தில் செஞ்சாங்களோ அதே மாதிரி நாங்கள் சொந்த சொந்த ஆளுகளையும் தெரிஞ்ச ஆளுக்கனையை வச்சு கருது எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் மிஷினுக்கு வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூறும் கேட்குறாங்க ரெண்டாயிரம் கேட்குறாங்க கேட்குறாங்க இதே நேரத்தில் வந்து அந்த மிஷினை அறுத்து கரையை கொண்டு கார அளவுக்கு வழி இல்லை பூரா தண்ணியாக தான் கிடைக்கும் தண்ணிக்கெல்லாம் கிடைக்கும் கூலமெல்லாம் இப்போ நாங்கள் ஆடு மாடு வச்சுருக்கிறவங்க அந்த கூலத்தையெல்லாம் இனிமேல் தான் கரை சேர்க்கணும் அதுக்கு தனியாக செலவழிக்கணும் எனவே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நெற்கதிர்களை ஆய்வு செய்து உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ராசிபுரம் அருகே மயில்களை வேட்டையாடி வருவதால் மயில்கள் இறப்பு அதிகரித்துள்ளதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அடுத்த மகாலட்சுமி நகர் பகுதி மலைக்குன்று அருகே ஏராளமான மயில்கள் சுற்றி வருகின்றன இந்த நிலையில் அந்த பகுதியில் மயில் ஒன்று இறந்து கிடந்துள்ளது உடனடியாக வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வனத்துறையினர் இறந்த மயிலை மீட்டு எடுத்து சென்றனர் மலைக்குன்று பகுதியில் முயல் வேட்டைக்காக அடையாளம் தெரியாத சில நபர்கள் அடிக்கடி கண்ணி வலை வைப்பதால் அதில் மயில்கள் சிக்கி அடிக்கடி இருந்து விடுவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதுகுறித்து வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு பலமுறை புகார் தெரிவித்தும் அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளவில்லை என அவர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் எனவே மாவட்ட வனத்துறை அதிகாரிகள் தலையிட்டு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே காசன்புரம் பகுதியில் நெல் கொள்முதல் செய்ய காலதாமதம் ஏற்படுவதாக புகார் தெரிவித்து விவசாயிகள் டிராக்டரை சாலையில் நிறுத்தி மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் விருதுநகர் மாவட்டம் வத்திராயிருப்பு மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான மகாராஜபுரம் தம்பிப்பட்டி காஞ்சாபுரம் கூமாம்பட்டி கோட்டையூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பிரதானமாக நெல் விவசாயம் நடைபெற்று வருகிறது இந்த பகுதியில் சுமார் ஏழாயிரத்து நானூறு ஏக்கரில் சம்பா சாகுபடி செய்யப்பட்டு அறுவடை செய்யப்பட்ட நெல் அரசு கொள்முதல் நிலையத்தில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் காஞ்சாபுரம் பகுதிகள் நெல் கொள்முதல் செய்யாமல் அதிகாரிகள் காலதாமதம் செய்வதால் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக ஐம்பது டன் அளவிற்கு நெல் குவிந்து கிடப்பதாக விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் ஆத்திரமடைந்த விவசாயிகள் காஞ்சாபுரம் அத்திக்கோயில் பகுதியில் டிராக்டரை சாலையில் நிறுத்தி சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் 
நெல் தோற்றும் இயந்திரம் கூடுதலாக தர வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கூமாம்பட்டி காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து போராட்டத்தை கைவிட்டு விவசாயிகள் கலைந்து சென்றனர் மறியல் போராட்டத்தின் காரணமாக சுமார் அரை மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் வேதாரண்யேஸ்வரர் கோவிலில் மாசிமக உற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இந்த உற்சவத்தில் வருகின்ற பிப்ரவரி பதிமூன்றாம் தேதி தேரோட்டமும் பதினேழாம் தேதி மாசிமக தீர்த்தவாரி திருவிழாவும் பத்தொன்பதாம் தேதி தெப்பத் திருவிழாவும் நடைபெறவுள்ளது கோவில்களில் திருவிழா மற்றும் வழிபாடு நடத்துவதற்கு இருந்த தடையை அரசு நீக்கியதை அடுத்து வழக்கமான கோலாகலத்துடன் மாசிமக உற்சவம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது நடைபெற்று முடிந்த கொடியேற்றத்தை அடுத்து சந்திரசேகர சுவாமி பஞ்சமூர்த்திகளுடன் எழுந்தருளி சுவாமி சன்னிதி முன்பு உள்ள கொடிமரத்திற்கு அபிஷேகமும் சிறப்பு பூசைகளும் செய்யப்பட்டன வேதாரண்யம் கோடியக்கரை பறவைகள் சரணாலயத்திற்கு வலசை வரும் பறவைகள் கணக்கெடுப்பு வழக்கம்போல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே கோடியக்கரை பறவைகள் சரணாலயம் உள்ளது இந்த சரணாலயத்திற்கு ஆண்டுதோறும் நவம்பர் முதல் மார்ச் வரையிலான சீசன் காலங்களில் பூனாரை செங்கால் நாரை உள்ளான் சிறவி கடல் ஆளா கடல் காக போன்ற இருநூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வகையான பறவைகள் வந்து செல்கின்றன இந்நிலையில் பறவைகள் கணக்கெடுப்பு பணியில் ஈடுபடுவோருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வனத்துறையினரின் வழிகாட்டுதல்களோடு மாணவ மாணவிகள் தன்னார்வலர்கள் என எண்பது பேர் பனிரண்டு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் முட்டை ஒன்றின் பண்ணை கொள்முதல் விலையை நான்கு ரூபாய் முப்பது காசுகளில் இருந்து பத்து காசுகள் உயர்த்தப்பட்டு நான்கு ரூபாய் நாற்பது காசுகளாக விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஒன்பது நாட்களாக முட்டை விலையில் எவ்வித மாற்றமும் இன்றி இருந்த நிலையில் இன்று பண்ணை கொள்முதல் விலை பத்து காசுகள் விலை உயர்ந்துள்ளதாக கோழி பண்ணையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் ஞாயிறு பொது முடக்கம் ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில் பள்ளி கல்லூரிகள் திறப்பு சத்துணவு திட்டத்திற்கு முட்டை அனுப்புவது உள்ளிட்ட காரணங்களால் முட்டை தேவை சற்று அதிகரித்துள்ளதாகவும் இதனால் விலை உயர்த்தப்படுவதாகவும் தெரிவித்தனர் வரும் நாட்களில் விலை மேலும் உயர்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் காரைக்காலில் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த விசைப்படகில் திடீரென ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் முற்றிலுமாக சேதமடைந்தன புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்கால் மாவட்ட கிளிஞ்சல் மேடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மீனவர் கலைமணி இவருக்கு சொந்தமான சிவரஞ்சனி என்ற விசைப்படகு அதிகாலை ஆழ்கடலுக்கு சென்று மீன்பிடித்து விட்டு வந்து துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் விசைப்படகு திடீரென்று தீப்பிடித்து எரிய தொடங்கியது மீனவர்கள் உடனடியாக தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் விசைப்படகில் எரிந்து கொண்டிருந்த தீயை அணைத்தனர் இந்த விபத்தில் விசைப்படகில் இருந்த இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான எஞ்சின் மற்றும் படகின் முக்கிய பகுதிகள் முற்றிலுமாக எரிந்து சேதமானது கூடலூர் அருகே உள்ள ஜீன்பூல் தாவர ஆராய்ச்சி மையத்துக்கு ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட அரிய வகை மரக்கன்றுகளை ஈரோட்டைச் சேர்ந்த தம்பதிகள் சேகரித்து வழங்கியுள்ளனர் ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இயற்கை ஆர்வலர்களான அருண் அணு தம்பதியினர் கேரளாவின் பல பகுதிகளில் இருந்து சேகரித்த அரிய வகை மரக்கன்றுகளை வனத்துறையிடம் வழங்கினர் நாவல் வெள்ளை அகில் கருங்கங்குளியம் புண்ணை உள்ளிட்ட மரக்கன்றுகள் இதில் அடங்கும் இங்கே ஜீன் புல் வந்து பார்த்தோம் ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் பேக் இங்கே ரொம்ப எக்ஸாக்டிக் பிளான்ஸ் ட்ரீஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இங்கே ரேஞ்சர் சார்ட்ட பேசும்போது இன்னுமே நிறையா இண்டிஜினியஸ் பிளான்ஸ்லாம் எங்களுக்கு வேணும் நாங்கள் ப்ரொக்யூர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தேடிட்டு இருக்கிறோம் கவர்மெண்ட் சைட்லேயும் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லும் போது நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபோர் இயர்ஸாகவே நாங்கள் வி ஆர் வி போத் ஆர் இன்டூ வைல்ட் லைஃப் ரொம்ப ஏதாச்சும் வாலண்டியர் ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோங்க ஸோ இப்போ ட்ரீஸ் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் பிளான்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இங்கே எது இல்லையோ அதை நாங்கள் தேடித்தரோம் எக்ஸாக்டிக் பிளான்ஸ்லாம் வந்து நாங்கள் தேடித்தரோன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கேரளா அப்புறம் இங்கே ஃபாரஸ்ட் காலேஜ் கேரளா ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் பீச்சில் ஸோ அங்கெல்லாம் போயிட்டு சோர்ஸ் பண
இப்போ வரைக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டி எக்ஸாக்டிக் பிளான்ஸ் வாங்கி கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ இன்றைக்கி பிளான்டேஷன் பண்ணலான்ட்ருக்கோம் இந்த பிளான்ஸோடைய பிரத்யேகம் என்ன இந்த பிளான்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு ஃபாரஸ்ட்னு எடுத்துக்கிட்டா இது இண்டிஜினியஸ் பிளான்ஸ் ஒரு ஃபாரஸ்ட்னு எடுத்துக்கிட்டா ஒரே வெரைட்டிஸ் இருக்கிறத விட டைவர்சிட்டி நிறையா இருந்தால் தான் ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் ஒரு ஃபாரஸ்ட்டாக அமையும் ஸோ அதுக்காக இப்போ எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் இண்டிஜினியஸ் பிளான்ஸாக தேடி எடுத்துக்கொண்டு வந்து வச்சுருக்கிறோம் அனைத்து வகையான தாவரங்கள் மற்றும் மரங்களை பார்த்து ரசிப்பதற்கான ஒரு இடமாக ஜீன் பூல் தாவர ஆராய்ச்சி மையம் திகழ்ந்து வருவதாக வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர் நாட்டின் மற்ற பகுதிகளில் காணப்படும் மரங்களையும் இங்கு வளர்த்து பராமரிப்பதற்கான முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தனர் அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது வைகை அணை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பாசனத்திற்கும் குடிநீர் தேவைக்கும் வைகை அணை திறக்கப்பட்டது தற்போது அணை திறக்கப்பட்டு அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது வைகை அணையில் இது நாள் வரை தொடர்ந்து இருபது மற்றும் முப்பதாம் நாட்களில் அறுபது முதல் எழுபது அடி வரை நீர்நிலை நிறுத்தப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது முதன் முறையாக அறுபத்தி ஒன்பது அடிக்கு மேல் எண்பத்தி இரண்டு நாட்களாக தொடர்ந்து நிலை நிறுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் அணை அதன் முழு கொள்ளளவான அறுபத்தி ஒன்பது அடியுடன் அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது வைகை அணை கட்டப்பட்டு அறுபத்தி நான்கு ஆண்டுகளில் புதிய சாதனையாக அணையின் நீர்மட்டம் எண்பத்தி இரண்டு நாட்களாக அறுபத்தி ஒன்பது அடிக்கு மேல் நீர் நிலை நிறுத்தப்பட்டு வருவதால் இந்த அணையை நம்பி விவசாயம் செய்து வரும் ஐந்து மாவட்ட விவசாயிகள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் காஞ்சிபுரம் சிட்லப்பாக்கம் ஏரி பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பு கட்டிடங்களை அகற்றும் பணியை அதிகாரிகள் தொடங்கியுள்ளனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சிட்லப்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து எழுபத்தி ஓரு அடி ஆக்கிரமிப்பு நிலத்தில் உள்ள நானூற்று பதினேழு வீடுகள் உடனடியாக அகற்றப்பட வேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு இருந்தது இதையடுத்து பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் முதற்கட்டமாக அப்பகுதியில் இருந்த பதினான்கு வீடுகளை இடித்து அகற்றினர் இதற்கிடையில் அப்பகுதியினர் ஜே இயந்திரங்களை சிறைபிடித்து பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து அப்பகுதியில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு பணிகள் தொடங்கப்பட்டன புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் அலுவலக பயன்பாட்டிற்காக பல்வேறு உபகரணங்களை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி வழங்கினார் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் என முப்பது பேர் மத்திய அரசால் நியமனம் செய்யப்பட்ட மூன்று நியமன எம்எல்ஏக்கள் என முப்பத்தி பேர் உள்ளனர் இந்நிலையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் தொகுதி அலுவலகத்தில் பயன்படுத்துவதற்காக இரண்டு புள்ளி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பில் விலை உயர்ந்த ஆப்பிள் லேப்டாப் ஆப்பிள் டேப்லெட் ஆப்பிள் செல்போன் போட்டோ காப்பியர் போன்ற பல்வேறு உபகரணங்களை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு முதலமைச்சர் ரங்கசாமி வழங்கினார் சமீபத்தில் போக்குவரத்து பயன்பாட்டுக்காக அனைத்து எம்எல்ஏக்களுக்கும் விலை உயர்ந்த கார் வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது திருச்செங்கோட்டில் வீடியோ மற்றும் போட்டோ ஒளிப்பதிவாளர்கள் தேர்தல் பணிகளில் தங்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் திருச்செங்கோடு போட்டோ வீடியோ ஒளிப்பதிவாளர்கள் நலச்சங்கத்தினர் வருவாய் கோட்டாட்சியர் மற்றும் நகராட்சி ஆணையரை சந்தித்து மனு அளித்தனர் அந்த மனுவில் ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் தேர்தல் நடைமுறைகளை வீடியோ பதிவு செய்ய தேர்தல் ஆணையம் வீடியோ கேமராக்களை பயன்படுத்தி வருகிறது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக கொரோனா காரணமாக புகைப்பட தொழில் நலிவடைந்து வரும் சூழலில் இதுபோன்ற வாய்ப்புகளை உள்ளூர் சங்க கலைஞர்களாகிய தங்களுக்கு வழங்கினால் தங்களது வாழ்வாதாரம் சீராகும் என குறிப்பிட்டுள்ளனர் உலக வெப்பமய மாதலை தடுக்கும் வகையில் உலக நாடுகள் சூரிய மின்சக்தி உற்பத்திக்கு மாறி வருகின்றன சிறு துளி பெருவெள்ளம் என்பது போல பருவநிலை மாற்றத்தை தடுக்க தனிநபர்களின் பங்களிப்பும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்கிறார் சென்னையைச் சேர்ந்த சுரேஷ் இப்போ நிறைய டிமாண்ட் ஆச்சுனால உலகத்திலேயே நிறைய கன்சம்ஷன் ஆகிட்டுருக்குது அதனால் ஒரு பயமும் இருக்குது இது தீர்ந்து போயிடுமா அப்படின்னு ஒரு நிலக்கரி பெட்ரோலியம் இதெல்லாம் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ்ட்டு பேர் தரைக்கடையிலேருந்து தான் வருது இந்த கன்சம்ஷன் ஜாஸ்தி ஆக ஆக இது கம்மியாகிடுமான்னு ஒரு பயமும் இருக்குது தெர் இஸ் அ ஃபியர் 
அது மாதிரி விண்ட் எனர்ஜி கூட எங்கே காற்று வருதோ அங்கே தான் விண்மீல் இன்ஸ்டால் பண்ணி பெரிய பெரிய விண்மீல் இன்ஸ்டால் பண்ணி மின்சாரம் உற்பத்தியை பண்ண முடியும் வீட்டு மேலே டொமெஸ்டிக்கில் விண்ட் மில் பண்ணுறது கஷ்டம் இப்போ ரெண்டு மூணு பேர் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் கமர்ஷியல் ஸ்கேலில் வரலை அதுவும் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ரூஃப் டாப் சோலரில் இன்றைக்கி ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணி முடிஞ்சு போச்சு இன்றைக்கி மா மாடியில் அரை கிலோட் ஒரு கிலோட் கூட இன்ஸ்டால் பண்ணுற நிலைக்கு வந்தாச்சு தனது வீட்டில் முந்நூறு சதுர அடியில் சூரிய தகடுகள் பொருத்தி நாள்தோறும் மூன்று கிலோ வாட்ஸ் மின் உற்பத்தி செய்து பத்திற்கும் மேற்பட்ட மின் சாதனங்களை பயன்படுத்தி வருகிறார் இன்றைக்கி சோலார் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு மூணு காம்பனண்ட் மெயின்லி மூணு ஒன்று வந்து பேனல் ரெண்டாவது இன்வெர்டர் மூணாவது வந்து பேட்ரி பேட்ரி கெப்பாசிட்டி பிளான் பண்ணணும் ராத்திரி சூரிய அசம் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன லோடு இருக்குதோ அது மாதிரி பேட்ரி பிளான் பண்ணணும் ஒரு வீட்டில் என்ன இருக்குது லைட்டு ஃபேனு டிவி கம்ப்யூட்டர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எல்லா அப்ளையன்சஸ் வாஷிங் மிஷின் மிக்சி ஏர் கண்டிஷனர் கூட கனெக்ட் பண்ணலாம் என் வீட்டில் ஏர் கண்டிஷனர் கூட நான் சோலாரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பராமரிப்பு செலவு இல்லாமல் மின் உற்பத்தி செய்து வரும் தமக்கு மின் கட்டணம் பற்றி கவலை இல்லை என தெரிவிக்கிறார் சுரேஷ் ரெண்டு மாதத்துக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் கட்டின்னு இருந்தேன் இப்போ சோலார் பண்ண அப்புறம் மாதத்துக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு நானூறு ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் கட்டுறேன் நான் அவ்வளோ சேவிங்ஸ் இருக்குது கம்ப்ளீட்லி ஒரு ஒரு தலைவலியும் இல்லாமல் சௌகரியமாக செஞ்சு எனக்கு இவ்வளோ மிச்சம் பண்ணுறோம் இது தனிப்பட்ட முறையில் இது நான் சோலார் பண்ணதுனால என்னால் கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்றைக்கி ஃபாசில் ஃபியூல் கன்சம்ஷன் இல்லை நிலக்கரியோ பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸோ கவர்மெண்ட் என்னால் யூஸ் பண்ணதில்லை அதனால் கவர்மெண்ட்டுக்கு அந்நிய செலவானே மிச்சமாகுது சூரிய சக்தி மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்வதற்கான கட்டமைப்பை உருவாக்கிய தொகையை ஏழு ஆண்டுகளுக்குள் எடுத்துவிட்டதாக தெரிவித்த சுரேஷ் இந்த தகடுகள் அடுத்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு மின் உற்பத்தி செய்ய ஏதுவாக இருக்கும் என தெரிவிக்கிறார் சோலார் பேனல் லைஃப் வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஸோ இருபத்தஞ்சு வருஷத்தில் கவர்மெண்ட் ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க நான் சோலார் இன்ஸ்டால் பண்ணதுனால கவர்மெண்ட் எந்த தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் எனக்கு அது பாதிக்காது வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பத்தால் வீடுகளில் சூரிய தகடுகளை அமைத்து மின் சக்தி உற்பத்தி செய்வது முன் எப்போதையும் விட மிக எளிதாகி விட்டதாக தெரிவிக்கிறார் இப்ப நிறைய பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கவர்மெண்ட்டும் இப்ப கொஞ்சம் ஊக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதனால இப்ப டிமாண்ட் ஜாஸ்தியான உடனே நிறைய காம்பனன்ட் நிறைய சப்ளைஸ் வந்துட்டாங்க இப்ப காம்படிஷனும் ஜாஸ்தியாச்சு பிரைஸும் கொஞ்சம் மாசற்ற சுற்றுச்சூழலை உருவாக்கவும் மாதாந்திர மின் கட்டணத்தில் இருந்து விடுபடவும் சூரிய மின் சக்தியை பயன்படுத்த மக்கள் முன்வர வேண்டும் என்பதே சோலார் சுரேஷ் போன்றோரின் கோரிக்கையாக உள்ளது புதுயுகம் செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் சுபாஷ் கண்ணன்ஒவ்வொன்றாகிழந்துள்ளன ஆடுகளின் உயிரிழப்பால் வாழ்வாதாரம் இன்றி தவித்து வரும் தமது குடும்பத்திற்காக அரசு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று திருப்பதி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் திருக்கோவில்களில் குடமுழுக்கு நடத்த அனுமதி கோரும்போது உரிய ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்குமாறு இந்து சமய அறநிலையத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது குடமுழுக்கு நடத்த வேண்டி மண்டல இணை ஆணையர்களுக்கு அனுப்பப்படும் முன்மொழிவில் உரிய ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டால் அனுமதி வழங்குவதில் காலதாமதத்தை தவிர்க்க முடியும் என அறநிலையத்துறை தெரிவித்துள்ளது 
திருக்கோவிலின் பெயர் நிலை தொல்லியல் துறை கருத்துறை வழங்கிய அலுவலரின் பெயர் மண்டல குழு கருத்துரு பெற்ற விவரம் திருப்பணி வேலைகளுக்கான நிர்வாக உத்தரவு எண் மதிப்பீட்டுத் தொகை செலவுகள் எந்த நிதி மூலம் செய்யப்பட உள்ளது ஆகியன உள்ளிட்ட ஆவணங்களுடன் இணை ஆணையர் சான்று பொம்மிட்ட அதற்கான நகல்கள் அனைத்தும் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை ஈஞ்சம்பாக்கம் பகுதியில் குடியிருப்புகளை அகற்றக்கூடாது என அந்த பகுதி மக்கள் போராட்டம் நடத்தி வந்தனர் இந்த நிலையில் அந்த பகுதியில் அரசிற்கு சொந்தமான இடத்தை முப்பது நபர்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்து சட்டத்துக்கு புறம்பாக விற்பனை செய்ததாக சோழிங்கநல்லூர் தாசில்தார் புகார் அளித்துள்ளார் இதனையடுத்து நீலாங்கரை காவல்துறையினர் ஈஞ்சம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த ராஜேந்திரன் கன்னியப்பன் சோழன் வெங்கடாச்சலம் ஹரிதாஸ் ஆகியோரை கைது செய்தனர் தொடர்ந்து நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் தமிழகத்தில் கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி திருவள்ளூர் உட்பட பதினோரு மருத்துவக் கல்லூரிகளை பிரதமர் மோடி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் இந்நிலையில் அரசு மற்றும் சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகளில் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் படிப்புகளுக்கு நடப்பாண்டு மாணவர் சேர்க்கைக்கான தரவரிசை பட்டியல் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது இதையடுத்து திருவள்ளூர் அரசு புதிய மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்பிபிஎஸ் படிப்புக்கான இடத்தை பெற்ற வேலூரைச் சேர்ந்த ஹமுருதா என்ற மாணவி முதல் மாணவியாக கல்லூரியில் சேர்க்கப்பட்டார் ரோலர் ஸ்கேட்டிங் கோடைப்பந்து விளையாட்டுப் போட்டியில் கோவையைச் சேர்ந்த பள்ளிச் சிறுவர்கள் அசத்தி உள்ளனர் தேசிய பள்ளிகளுக்கான விளையாட்டுக் கூட்டமைப்பில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் சேர்க்கப்பட்டு வருகின்றன அந்த வகையில் கால்களில் சக்கரம் கட்டிக்கொண்டு ஆடும் ரோலர் ஸ்கேட்டிங் கோடைப்பந்து போட்டியை சேர்க்கும் வகையில் போட்டிகளின் விதிமுறைகள் மற்றும் இதில் பள்ளி மாணவர்களின் ஆர்வம் குறித்து கூறும் விதமாக கோவை குனியமுதூர் தனியார் பள்ளி வளாகத்தில் ரோலர் ஸ்கேட்டிங் கோடைப்பந்து போட்டி நடைபெற்றது இதில் கோவை உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்த போட்டியில் கோவைப்புதூர் ஆசிரம் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களான ஜெய்ஷ்ணு மற்றும் ஆலிப் ஷா ஆகிய சிறுவர்கள் கால்களில் சக்கரத்துடன் பந்தை லாபகமாக கைகளில் தட்டி சென்று கோல் போட்டு அசத்தினர் என் பேர் ஜெய்ஷ்ணு நான் ஆஸ்டர் மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் படிக்கிறேன் இப்போ வந்து இது ரோலர் பேஸ்கெட் பால் இது வந்து ஸ்கூல் கேம் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து நடத்துகிறாங்க நாங்கள் வந்து இதில் டெமோ மேட்சில் செலக்ட் ஆகியிருக்கோம் இன்னும் நெக்ஸ்ட் லெவல் போகிறோம் போட்டியில் கலந்து கொண்டது குறித்து மாணவர் ஜெய்ஷ்ணு கூறுகையில் சிறு வயது முதலே ஸ்கேட்டிங் பயிற்சியில் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டுள்ளதாகவும் இதில் புதிய சாதனை புரிவி என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் மாரியம்மன் கோவிலில் முகூர்த்த கால் நடப்பட்டு மாசி திருவிழா ஆரவாரத்தோடு தொடங்கியது பழனி கிழக்கு ரத வீதியில் அமைந்துள்ள பழனி கோவிலின் உபகோவிலாக விளங்கும் மாரியம்மன் கோவிலில் மாரியம்மன் லிங்க வடிவில் பக்தர்களுக்கு அருள்வாளித்து வருகிறார் கோவிலின் இந்த ஆண்டு மாசி திருவிழாவையொட்டி கோவில் நுழைவு வாயில் முன்பு முகூர்த்த கால் நடப்பட்டு திருவிழா தொடங்கியது இதையடுத்து முகூர்த்த காலுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன இந்நிகழ்ச்சியை காண மாரியம்மன் எழுந்துருளிய நிலையில் தீபாராதனை காட்டப்பட்டு பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது விழாவையொட்டி வரும் ஒன்றாம் தேதி திருக்கம்பம் சாட்டுதல் விழாவும் எட்டாம் தேதி கொடியேற்றமும் கம்பத்தில் பூவோடு வைத்தல் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற உள்ளன மேலும் முக்கிய நிகழ்ச்சிகளான திருக்கல்யாணம் தேரோட்டம் ஆகியவை பதினைந்து பதினாறு தேதிகளில் நடைபெற உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் குடற்புழு நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த பெண் யானை பரிதாபமாக உயிரிழந்தது சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் யானை புலி சிறுத்தை மான் கரடி காட்டரிமை உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான வனவிலங்குகள் வசித்து வருகின்றன இந்நிலையில் வனப்பகுதியில் வசிக்கும் வனவிலங்குகளை கண்காணிப்பதற்காக வனத்துறையினர் ரோந்து பணி மேற்கொள்வது வழக்கம் அதன்படி பவானிசாகர் வனச்சரகத்தில் உள்ள கராச்சிக்குறை வனப்பகுதியில் வனத்துறையினர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டபோது யானை ஒன்று இறந்து கிடந்ததை கண்டறிந்தனர் இதையடுத்து வனத்துறை உயர் அதிகாரிகளின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் யானை கால்நடை மருத்துவர் மூலம் உடற்கூராய்வு செய்யப்பட்டது 
அதில் குடற்புழு நோயால் யானை இறந்துள்ளதாகவும் இறந்த யானை நாற்பது வயதுள்ள பெண் யானை என்பதும் தெரிய வந்தது பெரியகுளம் பகுதியில் அரசு நில மோசடி வழக்கில் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஒருவர் வட்டாட்சியர் அலுவலக கோப்புகளை திருத்தம் செய்வதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் பகுதியில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் அரசு நிலங்களுக்கு முறைகேடாக பட்டா வழங்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இதனையடுத்து பெரியகுளம் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் பணியாற்றிய இரண்டு வட்டாட்சியர்கள் இரண்டு துணை வட்டாட்சியர்கள் இரண்டு நில அளவையர்கள் மற்றும் ஒரு கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் என ஏழு பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர் மேலும் இது தொடர்பாக சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் பெரியகுளம் தாலுகாவின் தலைமை நில அளவையராக பணியாற்றிய ஸ்டீபன் என்பவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில் அங்குள்ள வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திலும் நில அளவை அலுவலகத்திலும் அவ்வப்போது வந்து அலுவலகத்தில் உள்ளவர்களிடம் அரசின் கோப்புகளில் மாற்றம் செய்ய உத்தரவிடுவதோடு அவர் கோப்புகளை திருத்தம் செய்வதாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது மேலும் அதற்கு சில அதிகாரிகள் உடந்தையாக இருப்பதை கண்டு பொதுமக்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் மயானத்திற்கு முறையான பாதை இல்லாததால் வயல்வெளிகளையும் கண்மாய்களையும் கடந்து சடலத்தை எடுத்துச் செல்லும் நிலை தொடர்வதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி அருகே ரெட்டியப்பட்டி கிராமத்திலிருந்து சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள மயானத்திற்கு முறையான பாதை இல்லை இந்த நிலையில் அந்த பகுதியில் உள்ள கொப்பனா கண்மாய் வழியாக சடலங்களை எடுத்துச் சென்று அடக்கம் செய்து வருகின்றனர் தற்போது அந்த கண்மாயில் தண்ணீர் அதிகமாக உள்ள நிலையில் அந்த பகுதி வழியாக இறந்தவர்களின் உடலை எடுத்துச் செல்வதில் சவாலாக ஆபத்து நிறைந்து உள்ளதாக பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் அண்மையில் இறந்தவரின் சடலத்தை தண்ணீர் நிறைந்துள்ள கொப்பனா கண்மாய் வழியாக நீச்சல் அடித்து சென்று அடக்கம் செய்த நிகழ்வு காண்போருக்கு வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது எனவே விரைவில் முறையான மயான பாதை அமைத்து தர வேண்டும் என அந்த பகுதியினர் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மணலூர் பேட்டை அடுத்துள்ள கிராமத்தில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் சேதமான கட்டடத்தை அகற்ற வேண்டும் என பெற்றோர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடந்த நவம்பர் மாதம் நெல்லை மாவட்டத்தில் ஒரு பள்ளியில் கட்டடம் இடிந்து விழுந்ததில் மாணவர்கள் உயிரிழந்தனர் இதையடுத்து தமிழக அரசு ஆபத்தான நிலையில் உள்ள பள்ளி கட்டடங்களை இடித்து அகற்ற உத்தரவிட்டது இந்நிலையில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் பிள்ளையார்பாளையம் கிராமத்தில் உள்ள நடுநிலை பள்ளி கட்டிடம் மிகவும் சேதமடைந்து உள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது மேலும் இதுவரை அகற்றப்படாத நிலையில் அதனை அகற்றி புதிய கட்டடம் அமைத்து தர மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் விருதாச்சலம் அருகே எலக்ட்ரானிக்ஸ் கடை ஒன்றில் திடீரென ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதமாயின கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் பாலக்கரையில் சிவசக்தி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் மொபைல்ஸ் கடை இயங்கி வருகிறது இந்த நிலையில் இன்று அதிகாலை கடையின் முன்பகுதியிலிருந்து கரும்புகை வருவதை கண்ட அந்த பகுதியினர் தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தனர் இதனையடுத்து கடையை திறந்து உள்ளே சென்ற தீயணைப்புத் துறையினர் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் விபத்தில் கடையில் இருந்த ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த டிவி செல்போன் வாஷிங் மிஷின் ஏசி கிரைண்டர் உள்ளிட்ட வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் இருந்து சேதமடைந்தனர் தொடர்ந்து மின்கசிவு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டதா வேறு ஏதாவது காரணத்தால் தீ விபத்து ஏற்பட்டதா என்ற கோணத்தில் விபத்து குறித்து விருதாச்சலம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அன்னவாசல் அருகே குடியிருப்பு பகுதியில் சுற்றித்திருந்த சுமார் ஏழு அடி நீள மலைப்பாம்பை தீயணைப்புத் துறையினர் லாவகமாக பிடித்து வனத்துறையிடம் ஒப்படைத்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அன்னவாசல் அருகே உள்ள தச்சம்பட்டி குடியிருப்பு பகுதியில் மலைப்பாம்பு ஒன்று சுற்றித் திரிவதாக தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது இதையடுத்து அங்கு சென்ற தீயணைப்புத் துறை வீரர்கள் சுமார் ஏழு அடி நீள மலைப்பாம்பை டார்ச் லைட் வெளிச்சத்தில் லாவகமாக பிடித்தனர் தொடர்ந்து மலைப்பாம்பு வனத்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது இதுபோன்று குடியிருப்பு பகுதிக்குள் பாம்பு வருவது தொடர்கதையாக நீண்டு வருவதால் இப்பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டுமென அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சீர்காடியில் ஸ்ரீ பத்ரகாளியம்மன் கோவில் தீமிதி திருவிழாவின் எட்டாம் நாள் உற்சவம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி கீழத்திருவில் நூற்று ஐம்பது ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ஸ்ரீ பத்ரகாளியம்மன் கோவிலில் கடந்த இருபத்தி ஓராம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தீமிதி உற்சவ திருவிழா தொடங்கியது 
விழாவின் எட்டாம் நாள் தீமிதி உற்சவம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று தீமிதித்து அம்மனை வழிபட்டனர் தீமிதி உற்சவத்தை தொடர்ந்து மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டதால் ஏராளமான பக்தர்கள் காவடி பால்குடம் எடுத்தும் அழகு குத்தியும் தங்களது நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை பெரிய சாலிய தெரிவில் எஸ் கே ஸ்கூல் ஆப் நர்சிங் என்ற தனியார் செவிலியர் கல்லூரி இயங்கி வருகிறது இக்கல்லூரியின் முகப்பு பகுதி திடீரென இடிந்து விழுந்து சேதமாகியது மேலும் அதில் இருந்த தகரக்கூறையும் சரிந்து விழுந்தது அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் சேதம் எதுவும் ஏற்படவில்லை திருப்பத்தூர் அருகே மணல் கடத்தலில் ஈடுபட்ட டிப்பர் லாரிகளை பொதுமக்கள் சிறைபிடித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அடுத்த கிலவம்பட்டி பகுதியில் இரவு முழுவதும் மண் கடத்தலில் ஈடுபடுவதாக பொதுமக்கள் மண் கடத்தலில் ஈடுபட்ட டிப்பர் லாரிகளை சிறைப்பிடித்தனர் இந்த சம்பவத்தை அறிந்து அங்கு சென்ற கந்தலி காவல்துறையினர் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறியதன் அடிப்படையில் அனைவரும் கலைந்து சென்றனர் மேலும் பொதுமக்களால் சிறைபிடித்து வைக்கப்பட்டிருந்த டிப்பர் லாரிகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலையில் பசுபதி வீதியில் குளிர்சாதன பெட்டிகள் பழுது பார்க்கும் கடை செயல்பட்டு வருகிறது எப்போதும் பரபரப்பாக காணப்படும் இந்த வீதியில் செயல்படும் அக்கடையில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதனால் அப்பகுதியில் இருந்த பொதுமக்கள் அலறியடித்து ஓடினர் தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைத்து பரவவிடாமல் தடுத்தனர் இதனால் நகைக்கடைகள் துணிக்கடைகள் நிறைந்த அந்த பகுதியில் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே உள்ள பாறைப்பட்டி பகுதியில் ஜெராக்ஸ் கடை நடத்தி வருபவர் பாண்டி இவர் ஈரோட்டிலிருந்து கள்ளத்தோட்டுகளை நேரடியாகவும் கொரியர் மூலமாகவும் வரவழைத்து புழுக்கத்தில் விட்டு வருவது காவல்துறையினருக்கு தெரிய வந்தது இதனையடுத்து அவரையும் ஈரோடு பகுதியைச் சேர்ந்த அகிலா மற்றும் ரமேஷ் ஆகியோரையும் கைது செய்தனர் மேலும் பலரையும் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து தேடி வருகின்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுர் மடத்துள்ள எம் குமாரபாளையம் பகுதியில் வசித்து வருபவர் சோலையம்மாள் இவர் தமது வீட்டை பூட்டிவிட்டு வெளியே சென்ற சமயம் அவரது வீட்டில் புகுந்த திருடர்கள் அங்கிருந்த எட்டு போன் தங்க நகை மற்றும் வீட்டில் இருந்த பித்தளை பாத்திரங்கள் போன்றவற்றை திருடிச் சென்றுள்ளனர் இது தொடர்பான புகாரில் மூலனூர் காவல்துறையினர் செல்வராஜ் மோகன்ராஜ் ஆகியோரை கைது செய்து விசாரித்ததில் குற்றத்தை அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டனர் இதனையடுத்து அவர்களை நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் கோவை மாவட்டம் வால்பாறையில் உள்ளாட்சி தேர்தல் ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக அதிகாரிகள் ஹஃபாரஸ் எஸ்டி துவக்க பள்ளிக்கு சென்றனர் அப்போது அங்குள்ள சத்துணவு மையத்தில் இருந்து பல நாட்கள் ஆன குட்டி யானையுடன் இருப்பதை கண்டனர் இதனையடுத்து வனத்துறையினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து வனத்துறையினர் உடல்கூறு ஆய்விற்காக எடுத்துச் சென்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் அருகே நூல் பண்டர்கள் ஏற்றிய லாரி ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது அந்த லாரி காக்காத்தோப்பு அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை எழுந்து சாலையில் கவிழ்ந்தது அந்த சம்பவத்தில் அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த லாரியில் இருந்த ஓட்டுநர் மற்றும் உதவியாளர் உயிர் தப்பினர் இந்த விபத்தில் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நூல் பண்டர்கள் சாலையில் கொட்டின சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி முருகன் கோவிலில் இருபத்தி இரண்டு நாட்களுக்கான உண்டியல் வசூல் என்னும் பணி நடைபெற்றது பக்தர்கள் காணிக்கையாக ஐம்பத்தி மூன்று லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி இரண்டு ரூபாய் பணமும் முன்னூற்று எழுபத்தி ஐந்து கிராம் தங்கமும் செலுத்தியுள்ளதாக கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது தேனி மாவட்டம் போடி அருகே பூதிபுரம் கிராமத்தில் ரவீந்திரன் ஜெயலட்சுமி தம்பதியினர் வசித்து வருகின்றனர் இவர்களது வீட்டில் அதிகாலையில் புகுந்த ஒருவர் அங்கிருந்த செல்போனை திருடிச் சென்றுள்ளார் இது தொடர்பான புகாரில் காவல்துறையினர் அங்கிருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஆராய்ந்ததில் 
அதே நபர் வெவ்வேறு வீடுகளில் புகுந்து செல்போன்களை திருடியது தெரிய வந்தது இதனையடுத்து காவல்துறையினர் அந்த குற்றவாளியை தேடி வருகின்றனர் காஞ்சிபுரத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் தேர்தல் நடைமுறையின்படி அரசியல் கட்சித் தலைவர்களின் சிலைகள் மூடப்பட வேண்டும் அதற்கான நடவடிக்கையை விரைந்து எடுக்க வேண்டும் என வேட்பாளர்கள் மாநகராட்சியினரிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் தெப்பக்காடு காப்புக்காட்டில் வனவிலங்குகளை வேட்டியாடியதாக கருணாகரன் திருமலை ஆறுமுகம் ஆகியோரை வனத்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் துப்பாக்கி போன்ற ஆயுதங்களுடன் வேட்டையில் ஈடுபட்ட மேலும் இரண்டு பேரை வனத்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் நீலகிரி மாவட்டத்தில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் காட்டேரி பகுதியில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது நசீர் என்பவர் தமது வாகனத்தில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி ஐம்பத்து மூன்றாயிரத்து நூற்று ஐம்பது ரூபாய் கொண்டு வந்தது தெரியவந்தது அதனை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் கருவூலத்தில் ஒப்படைக்க உள்ளனர் சங்கரன் கோவில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலையொட்டி சுவர்களில் எழுதப்பட்டிருந்த கட்சி விளம்பரங்களை அழிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் நகராட்சி பகுதிகளான சங்கரன் கோவில் பிரதான சாலை கழுகுமலை சாலை திருவேங்கடம் சாலை மேலரத வீதி உள்ளிட்ட நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஒட்டப்பட்டிருந்த கட்சி சுவரொட்டிகள் கிழிக்கப்பட்டன கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை பேரூராட்சியில் பதினைந்து வார்டு உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஒரு பேரூராட்சி தலைவர்களுக்கான தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கியுள்ளது இந்நிலையில் ஊத்தங்கரை பேரூராட்சிக்குட்பட்ட வாக்காளர்களுக்கு அரசியல் கட்சியினர் பணம் கொடுப்பதை தவிர்க்கும் வகையில் நகர பகுதியில் மூன்று பறக்கும் படை அமைத்து அனைத்து வார்டு பகுதியில் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து ஊத்தங்கரை நான்கு வழிச்சாலை பகுதியில் பறக்கும் படையினர் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரையில் பொதுமக்களுக்கு மஞ்சள் பை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அறம் விதை அறக்கட்டளை மற்றும் உத்ரா அறக்கட்டளை ஆகியோர் இணைந்து நடத்திய நிகழ்ச்சிக்கு ஊத்தங்கரை டிஎஸ்பி அலெக்சாண்டர் தலைமையேற்று பொதுமக்களுக்கு மஞ்சள் பையை வழங்கினார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டு அருகே தேவதானப்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் ஜாஃபர் ஜாதிக் வத்தலகுண்டு பெரிய கடை வீதியில் செல்போன் கடை நடத்தி வருகிறார் வழக்கம் போல் இவர் கடையை திறக்க வந்தபோது கடையின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு ஒன்று புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் லட்சம் மதிப்பிலான இருபத்தெட்டு செல்போன்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு மேலும் பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் பணமும் கொள்ளை போயிருந்தது தெரியவந்தது இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அளித்த புகாரின் பேரில் வத்தலகுண்டு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருப்பூரில் சுகாதார மையத்தில் கர்ப்பிணி ஒருவருக்கு காலாவதியான ஊட்டச்சத்து வழங்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது கர்ப்பிணிகளுக்கு ஏற்படும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகளை களைய தமிழக அரசு சார்பில் சிறப்பு பெட்டகம் வழங்கப்படுகிறது அதில் ஊட்டச்சத்து பவுடர் இரும்புச்சத்து டானிக் ஐநூறு மில்லி ஆவின்னை பேரிச்சம்பழம் குடற்புழு நீக்க மாத்திரை துண்டு பிளாஸ்டிக் கூடை ஆகியவை வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் திருப்பூர் வேளம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள சுகாதார மையத்தில் கர்ப்பிணிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட ஊட்டச்சத்து பெட்டகத்தில் காலாவதியான பேரிச்சம்பழம் இருந்துள்ளது அதேபோல் ஓரிரு நாட்களில் காலாவதியாக உள்ள நெய்யும் வழங்கப்பட்டுள்ளது கர்ப்பிணிகளுக்கு வழங்கப்படும் ஊட்டச்சத்து பெட்டகத்தில் அலட்சியம் காட்ட வேண்டாம் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைக்கின்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இலுப்பூரில் குடிநீர் தொட்டிக்குள் விழுந்த கோயில் பசுமாட்டை ஒரு மணி நேரம் போராடி தீயணைப்பு துறையினர் உயிருடன் மீட்டனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இலுப்பூர் சிவன் கோவிலுக்கு சொந்தமான பசுமாடு மேய்ச்சலுக்கு சென்றபோது எதிர்பாராத விதமாக குடிதண்ணீர் நிரப்பும் காலி தொட்டிக்குள் பசுமாடு நிலை தடுமாறி விழுந்துள்ளது இதனை கண்ட அருகில் இருந்த மக்கள் தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் கொடுத்தனர் சம்பவ இடத்துக்கு வந்த தீயணைப்பு துறை சுமார் ஒரு மணி நேரம் போராடி பசுமாட்டை உயிருடன் மீட்டனர் 
இந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது தஞ்சை மாவட்டம் பேராவூரணி அருகே உள்ள செருவா விடுதி தெற்கு கிராமத்தில் போத்தியம்பாள் கோவில் வனப்பகுதியில் அமைத்துள்ளது இந்த கிராம மக்கள் வன தேவதையாக வழிபட்டு வரும் இந்த கோவிலில் இருந்த உண்டியலை உடலில் போர்வையை போர்த்திக் கொண்டு ஒரு நபர் கடப்பாறையால் உடைத்து அதில் உள்ள பணத்தை திருடியுள்ளார் இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் வந்த போலீசார் கோவிலில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் உண்டியலை உடைத்து பணத்தை திருடும் காட்சி பதிவாகியுள்ளது இந்த காட்சிகளின் அடிப்படையில் போலீசார் கொள்ளையனை தேடி வருகின்றனா்